Вільгельм III народився 14 листопада 1650 року в Гаазі. В родині нідерландського принца Вільгельма II Оранського та Марії Стюарт, дочки англійського короля Карла I. Після смерті батька у 1650 році, за кілька днів до народження, Вільгельм унаслідував його титул. Проте управління державою з логічних причин перейшло в руки інших правителів. В 1666 році Вільгельм Оранський розглядається як спадкоємець вищої посади республіки – Стадхаудер. Однак верхівка обережно ставиться до молодого принца через наміри його покійного батька здійснити переворот і одноосібно правити державою. Стадхаудером було обрано Яна Девіта. Але через тягнення голландців в 70-х роках до участі у виснажливих війнах з Англією, а потім Францією, в країні посилилось невдоволення політикою влади. В результаті перевороту Яна Девіта було вбито у 1672 році, а Стадхаудером, головнокомандуючим держави та адміралом флоту Генеральні штати Голландії оголосили молодого принца Вільгельма Оранського. Незважаючи на вік, Вільгельм став головним суперником французького короля Людовіка XIV, котрий намагався встановити французьку гегемонію у Європі. Молодий правитель уклав ряд вигідних угод та союзів, що стали на заваді французькому свавіллю. Місто тримався у трикутнику, до якого була прикута вся тогочасна увага – Англія, Франція, Голландія – та поступово об'єднував навколо себе політичних емігрантів-протестантів з Англії. У 1677 році він одружився з Марією II, дочкою майбутнього короля Англії Якова II, що посприяло завершенню війни з Францією, а також укріпило союз між державами і дало можливість Вільгельму боротися за англійський престол після смерті Карла II. Політична верхівка, аби не допустити встановлення католицької династії, таємно запросила на престол Вільгельма III Оранського, котрий конфесійно більше імпонував знаті. Події 1688 року одержали назву «Славна революція». Яків II опинився в ізоляції в власній державі, де не зміг одержати допомогу навіть від союзника Людовіка XIV. Вільгельм III Оранський висадився зі своїм флотом і, не зустрівши майже ніякого супротиву, завершив свій тріумфальний похід на Лондон сходженням на престол у січні 1989 року. Ну а якому другому та його дружині було дозволено втекти до Франції. Проте, якщо з англійцями не виникло особливих проблем, то шотландці та ірландці, серед котрих переважна більшість була католиками, не схвалювали нової влади і фактично надали поле битви, на якому в герці зіткнулася армія Вільгельма III Оранського та радше НАТО під проводом Якова II, власне за підтримки Людовіка XIV. Вільгельм вдало прорахував час та змусив Францію розділитися на два фронти, що і вплинуло на результат боротьби. Врешті-решт опір було придушено, і влада Вільгельма остаточно утвердилася на теренах Ірландії та Шотландії у 1691 році. При Вільгельмові III Оранському, фактично іноземцеві, Англія набуває права і свободи, які сформували юридичний фундамент того, чим зараз являється Сполучене Королівство. Здійснюється головне задання буржуазної революції. В знаменитому «Біллі про права» від 1689 року зафіксовано на століття вперед прерогативи парламенту, її обмеження монархії. Королю забороняється скасовувати і водити податки без санкцій парламенту, так само, як і тримати в мирний час постійну армію. Також проголошила свобода слова та дозволялися петиції населення до депутатів. Незважаючи на те, що становище монарха ускладнилося у 1694 році після смерті Марії, його дружини та радника, Однак позиції короля це не підірвало, адже в постанові був згаданий такий варіант розвитку подій. І це не віднімало у Вільгельма право на престол. Проте все ж активувалися як обіти, і в 1696 році проти короля було організовано змову. Проте його життя врятував один із змовників. В останні роки правління Вільгельма III Оранського позиції Англії на міжнародній арені ще більше зміцнилися в результаті вдалих воєнних кампаній та вигідних підписаних угод. У 1702 році Вільгельм помер від пневмонії, котра ускладнилася після перелому ключиці від падіння з коня. 
Ходили чутки, що кінь був конфіскований у одного з якобійців, які змовилися проти Вільгельма. Роками пізніше Вінстон Черчилль у своїй історії англомовних народів заявив, що падіння відкрило двері для загону прихованих ворогів. Вільгельма поховали у вісмістерському аббатстві разом із його дружиною, а його невістка і двоюродна сестра Анна стала королевою Англії, Шотландії та Ірландії.